ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கமம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு சூப்பரான நேச்சுரலிட்டியோடு நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அணில் கத்துற சவுண்டு வந்து எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது மரபு மொழி சொல்படி நான் வந்து அணில் கத்தும் அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் அப்படி சொன்னேன் ஏதாவது பிள்ளை இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதை சவுண்ட் கேட்குறதுக்கே எவ்வளோ இனிமையாக இருந்துச்சு ஸோ அதோடு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் எல்லோரும் கேட்ட கிடையாது ஒரே ஒருத்தவங்க கேட்ட நம்மளோட கிச்சன் டூர் ஆர்கனைசேஷன் தான் கிச்சன் டூர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னோடனே பெருசாக எதிர்பார்த்து ரொம்ப ராயல்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி எதிர்பார்த்து இந்த வீடியோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போவே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வந்து இது ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியோட கிச்சன் டூர் நான் வந்து என்னோடய ரியாலிட்டியில் நான் எப்படி என்னோட கிச்சனை யூஸ் பண்ணுறேனோ ஸோ அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்காக நான் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை எந்த ஒரு நியூ திங்ஸும் நான் வாங்கி வைக்கல இதுக்காக அந்த கிச்சன் டூர் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னோட வீடை நான் எப்படி என்னோட கிச்சனை மெயின்டைன் பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருக்கவங்க தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய ஹால் நான் காமிச்சேன் இல்லையா அதோட ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து நம்மளோட கிச்சன் தான் கிச்சன் அப்படின்னு உடனே பெரிய கிச்சன் அப்படிலாம் இல்லைங்க சும்மா ரொம்ப சிம்பிளான கிச்சன் தான் ரெண்டே ரெண்டு மேடை தான் இருக்கும் கிச்சனில் ஸோ அந்த கிச்சனை அந்த சின்ன கிச்சனை நான் எவ்வளோ க்யூட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கீழே சிங்க் ஏரியா இருக்கு இல்லையா அந்த சிங்க் ஏரியாவுக்கு மேலே இந்த பாத்திர ஸ்டாண்டு வந்து நாங்கள் ஃபிட் பண்ணது தான் ஸோ அதை வந்து அதில் வந்து நான் வந்து ஹூக் இருக்கும் இல்லையா சின்ன சின்ன ஹூக் முன்னாடி அதில் வந்து அந்த கரண்டி எல்லாமே நான் வந்து சைஸ் வரியாக சின்னது பெருசு அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் என்னோடய ஹேண்ட் பிளெண்டர் அப்புறம் ஸ்ட்ரெயினர் அப்புறம் நம்ம வந்து வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் கழுவோம் இல்லையா அந்த ப்ரஷ்ஷு அதுக்கப்புறமா வந்து அப்பளம் எடுக்கிற அந்த இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இதில் செப்பரேட் பண்ணி எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் ஆர்வ கோளாரில் எல்லாம் கீழே விழுகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு இதில் வந்து டீ படி வடிகட்டுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயினர் அதுக்கப்புறமா வந்து தோசை கரண்டி குளி கரண்டி எல்லாம் ஒரு சைடு அப்புறம் சாப்பாடு எடுக்கிற பெரிய கரண்டி அதெல்லாம் தாலிப்பு கரண்டி எல்லாம் தனியாக ஒரு சைடு எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ வந்து ஆல்ரெடி என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னோடய கிச்சன் டாப் வந்து கவுண்டர் டாப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது நான் வந்து அந்த அடுப்பு வந்து அந்த மதில் ஒட்டி தான் இருக்கும் இப்போ சின்னதாக ஒரு ஆல்டர் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி பானையை வந்து அந்த கார்னரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சமாக தள்ளி வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா வந்து தண்ணி பானை வச்சுருக்க வந்து அடுத்த நம்மளோட ஆப்போசிட் கவுண்டர் டாப் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மேலே தான் வச்சுருந்தேன் அப்போ நிறைய இடம் ஆக்குப்பை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு சமைச்ச பொருட்கள் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்போ எனக்கு அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்க கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருந்துக்குச்சு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம குக் பண்ணுறதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஏன் நான் அந்த குடத்து மேலே வச்சுருக்கேன் பா பானை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது மேலே வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன இது ஹாட் பாக்ஸ் மட்டும்தான் மதியானம் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணதில் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அதை அப்படியே வச்சாச்சு இன்றைக்கி வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் மேக் மேக் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதனால் வந்து அதை ஹச்சின்னா ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி பாத்திரம் வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய விண்டோ இப்படி தான் இருக்கும் கிச்சன் விண்டோ ஸோ அதில் வந்து நூல் கட்டியிருக்கிறது நான் தாங்க எதனால் கட்டினேன் அப்படின்னா வந்து வாழைப்பழம்லாம் வந்து அப்படி கட்டி தொங்க விட்டோன்னா கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கும் சீக்கிரமாக அழுகி போயிடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்படி வச்சுருந்தேன் பட் வந்து பள்ளி எல்லாம் வர்றதுனால ஏன்னா எனக்கு இது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் பள்ளி எல்லாம் வர்றதுனால கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல மாட்டி விடுறதுக்கு சரி மேலே ஏதாவது பூச்சி ஏறுமோ அப்படிங்கிற பயத்தினால நான் வந்து அதை அப்படியே விட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய கிச்சன் விண்டோ வழியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோடய பெட்ரூம் விண்டோ தெரியும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இருக்கிறது வந்து தேர்ட் ஃப்ளோர் தான் அதுக்கு மேலே வந்து டெரஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய அந்த கிச்சன் விண்டோ இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வழியாக வந்து எங்களோட அந்த கேட் வால் இருக்கும் இல்லையா மூணு ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறதுனால நல்ல தண்ணி உப்பு தண்ணிக்கு தேவையான அந்த கேட் வால் இருக்கும் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோடய பாத்திர ஸ்டா ஸ்
இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சிட்டோம்னா டக்குன்னு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னோடய வெங்காய கூடையில் வந்து ஸ்டாண்டில் வந்து நான் எதுவுமே அவ்வளோவா வச்சுக்க மாட்டேன் வெள்ளை பூண்டு இஞ்சி அந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன் பிகாஸ் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணலாம் என் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு எல்லாமே நான் அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் மேக்ஸிமம் ஸோ அதனால் இதில் வந்து அப்பப்போ ஏதாவது எனக்கு தோன்ற திங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைஃபு அதெல்லாம் தான் நான் அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காய ஸ்டாண்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு கவுண்ட் ஒரு சின்ன ரேக் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கோகோனட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் தலைக்கு தேய்க்கிற அந்த வெட்டி வீரெல்லாம் போட்ட அந்த கோகோனட் ஆயில் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன உண்டியல் இருக்கும் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ விற்று வராங்க அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து மீதி சேஞ்சஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நான் இந்த உண்டியலில் போட்டு வச்சுப்பேன் ஸோ டக்குன்னு நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பட்ஸு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிறதுல வந்து சின்ன சின்ன டூல்ஸு குழந்தைங்களோட ஏதாவது ஒரு சின்ன அந்த ஸ்டேப்லர் பின்னு அதுக்கு தேவையானது எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இடியாப்ப உரல் ஜூஸர் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் புளியும் இல்லையா அது அதுக்கப்புறமா வந்து லெமன் புளியிறது அதுக்கப்புறம் அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பெரிய சிசரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ளீச்சிங் பவுடரும் வச்சுருக்கேன் அந்த பிளேட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜக்கு நார்மலாக வந்து இதில் எல்லாம் வாட்டர் ஊற்றி வைப்பாங்க பட் நானும் வாட்டர் ஊற்றி வச்சேங்க ஒரு காலத்தில் ஆனால் வந்து எங்கள் பாப்பா வச்சுட்டு என்னால் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியல எங்கே இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து ஊற்றி விட்டுறாங்க ஸோ அதனால் இதில் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன டூல்ஸு அதுக்கப்புறமா ஸ்பூன்ஸு ஃபோர்க்கு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சுரண்டுவோம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் இட்லி துணி இதெல்லாம் வந்து மிஸ் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக மிஸ் பண்ணுற பொருள் கிச்சனில் எல்லா ஹோம் மேக்கு ஹோம் மேக்கருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அதிகமாக மிஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அதெல்லாம் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் போட்டு வச்சாச்சு அதுக்கு மேலே இருக்க ரேக்கில் வந்து இப்போ காமிக்கிறேன் இல்லையா அந்த மண் பாத்திரம் அதுக்கு மேலே வந்து இட்லி பாத்திரம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய நான்ஸ்டிக் ஃபேன் செட்டெல்லாம் இதில் தான் வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புளி வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த புளி வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு ரீசெண்டானா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு அவுட்டிங் போயிருந்தப்போ அந்த புளிய மரத்துலேருந்து எடுத்தது ஸோ அந்த ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய பரத்து கட்டை அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த சைட் காமிச்சேலே அந்த பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் கப்ஸு ஸோ கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்தாங்கன்னா அதில் வந்து டீ காஃபி சர்வ் பண்ணுறதுக்காக அதை வச்சுருக்கேன் அதுக்கடுத்து இருக்க ரேக்கில் வந்து கொஞ்சம் வடை சட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பெரிய பேனு அப்புறம் பெரிய 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 பாத்திரம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய கிச்சன் ஹெல்பர் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய காய் கட்டர் வெஜிடபிள் கட்டர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து புட்டு நம்ம வந்து சரட்டை புட்டு வைப்போம் இல்லையா அது வந்து நிறைய வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த பாத்திரம் தான் அது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே வச்சு இதில் வந்து சின்ன சின்ன டிஃபன் பாக்ஸு சின்ன சின்ன டிஃபன் பாக்ஸு சின்ன சின்ன தட்டு அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன டிஃபன் பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் தேட தேவையில்லை இந்த ட்ரேவை மட்டும் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய மிக்சி ஜாரு அதுக்கப்புறம் பவுல்ஸு நம்ம வந்து காய் குழம்பெல்லாம் மாற்றி வைப்போம் இல்லையா அந்த சின்ன சின்ன பவுல்ஸு பெரிய பவுலு அதெல்லாம் வந்து இந்த கிளாஸு வச்சுருக்கேன் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி வச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் எல்லாம் அந்த இதில் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா வந்து பெருசாலாம் எதிர்பார்த்துறாதீங்க என்னோடய கிராசரிஸ் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே நான் வந்து ரெண்டே ரெண்டு அரசல் டப்பா இருக்கும் இல்லையா அந்த மசாலா பாக்ஸ் அதிலே வச்சு எல்லாத்தையுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து குயிக்காக சமையல் பண்ணுற ஆள் இல்லையா அதனால் வந்து பெரிய ஒன்று ஒன்றும் தனி தனி டப்பாவில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா வந்து எதில் எது வச்சுருக்கோன்னு எனக்கு கல்வாசி தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் நான் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் மேரேஜ் ஆன புதுசுலலாம் சின்ன சின்ன டப்பா வச்சு தான் அதில் தான் எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தேன் கிராசரிஸ் எல்லாம் அப்புறமா வந்து எனக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியலை எதில் எது இருக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது அப்புறம் நிறைய பொருள் வந்து வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் ஒரே டப்பாவில் போட்டு டம்ப் பண்ணி வச்சியா வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன தடவை அந்த இது வைக்க வச்சுருக்கேன் அந்த கிண்ணத்தில் அதுக்கு பின்னாடி கடுக்கா பவுடர் நிலவேம்பு பவுடர் அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம் அசஃபோடிடாக வச்சுருக்கேன் அப்போ இந்த சைடில் என்ன இப்படி டஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க அது வந்து ஒரு பேஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பேஸ்ட்டு நான் ரெடி பண்ணி அதை வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது என்ன பேஸ்
இது வந்து மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்படி தான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் போயிட்டுருக்கோம் அதாவது கொஞ்சம் அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து ஹையர் லெவலுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா தான் அவங்க கிச்சன் பார்க்குறதுக்கே பளிச்சுட்டு இருக்கும் அப்படின்னாலுமே அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுங்க அவங்கெல்லாம் வந்து மெய்டு வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் வேலை பார்க்குறதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க அப்படிங்கும் போது தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் எதுவுமே வந்து நம்ம நம்ம ஒருத்தவங்களாக நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கிட்ஸையும் பார்த்துட்டு நம்ம ஃபேமிலியும் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது வந்து கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அது வேணால் ஒரு நாள் வீடியோக்காக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம பண்ணலாமே தவிர தொடர்ந்து நம்ம கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குமானா அப்படியெல்லாம் இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளோட ரியாலிட்டியே கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்னோடய கிராசரிஸ் எல்லாமே நான் ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன் உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் கீழே தண்ணி குடம் இருக்குது அதில் வந்து மேலே எதுக்கு அந்த தண்ணி குடத்துக்கு மேலே இருக்க ஸ்பேஸை வேஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே குக்கரெல்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் அதாவது கழுவி வச்ச குக்கரை வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க இதுதான் என்னோடய சின்ன கிச்சன் அதில் இருக்க கி கிச்சன் டூ என்னோடய டூல்ஸு அஸ் என்னோடய கிச்சன் திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் மேலே வந்து தூக்கு பெரிய பெரிய தூக்கு நம்ம ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து விடுவோல அது அதுக்கப்புறம் இப்போ காமிக்கிறேன் இல்லையா அதில் வந்து கோதுமை மாவு அது பக்கத்தில் வந்து புளி பல்காக வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வாங்கி தட்டி வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்திரங்கள் அப்புறம் ஜூஸர் அதெல்லாம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பாத்திரம் எல்லாமே நான் வந்து என்னோடய ப்ரேயர் ரூம் இருக்கும் இல்லையா அதில் தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது இப்போ நான் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த டபரா செட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று டம்ப் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சன் டூருக்கெலாம் நான் எதுவும் ரூம் போட்டெல்லாம் யோசிக்கலைங்க சிக்ஸ்டீன் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் அன்றைக்கி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது என்னோடய ரெகுலர் க சப்ஸ்கிரைபர் ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னா வந்து என்னோடய ஒவ்வொரு வீடியோவும் மைனூட்டாக பார்த்து அதில் வந்து அவங்க கமெண்ட் போட்டு என்னோடய ஃபேமிலியாக அவங்களோட ஃபேமிலியாக நினச்சி கமெண்ட் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஸ்நாக்ஸ் வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஆனாலும் கூடிய சீக்கிரம் நான் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் அவங்களுக்காக அவங்க வந்து ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த் அன்றைக்கி கேட்டாங்க மார்னிங் நான் வந்து ஈவினிங் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதில் நான் என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ என்னோடய ரியாலிட்டியை நான் அப்படியே வீடியோ கேப்சர் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுதான் என்னோடய கிச்சன் டூருங்க இதுதான் என்னோடய கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாரி ஒரு ஏமாற்றமாக தான் இருக்கும் பட் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இப்படி தான் மெயின்டைன் ஆகும் அஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு டிப் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட ஒரு புது கான்செப்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்